আমি আমার বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছি এখন ওর কেস ক্রিয়েশন লেটার চলে আসছে আমি টু সিক্সটি ফর্ম ফিল আপ করার সময় আমার বোনের জামায় একটু সমস্যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে উনি সম্ভবত এইট ইয়ার্স ওল্ড যখন তখন কলকাতা চলে গেছে ওনার চাচার সাথে তারপরে উনি ওখানে হাই স্কুল পড়াশোনা করে আবার ব্যাক করছে বাংলাদেশে এখন আমি ওনার আফটার উনি এখানে আসছে বাংলাদেশে আসছেন যখন এইটিন ইয়ার্স ওল্ড তা আমার ওখানে দেখাইতে হয়েছে যে সিক্সটিন ইয়ার্স থেকে উনি কোথায় কোথায় ছিল সেই ক্ষেত্রে আমি যদি ইন্ডিয়া দেখাই আমাকে ক্লিয়ারেন্স আনতে হবে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স কিন্তু সেটা কোনোভাবেই সম্ভব না কারণ সেখানে সে যখন গিয়েছেন তখন সে কোনো পাসপোর্ট নিয়ে যায় নাই এবং আসেও নাই পাসপোর্ট নিয়ে রাজনৈতিক সমস্যার জন্য তাই ওইটা এখন আমি বলতে চাইছিলাম যে আমি যখন গ্রিন কার্ড পাবো তখন কি দেশে যাইতে কোনো প্রবলেম হবে আইআর ফাইভ অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করছে এই বছর জানুয়ারি তিন মাস যাবৎ কেস রিভিউ চলছে আইআর ফাইভ অ্যাপ্রুভ হতে কি স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি সময় নিচ্ছে মাই এফ ওয়ান ওয়ান ভিসা হ্যাজ বিন কারেন্ট ফর লং টাইম অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো ইন্টারভিউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্কেজুয়াল ইয়েট আফটার ডি কিউ উই ট্রায়েড সেভারাল টাইমস টু ভিসা এক্সপিডাইড বাই শোয়িং মেডিকেল ডকুমেন্ট অফ মাই ফাদার সাফারিং ক্রোনিং কিডনি ডিজিজ অ্যান্ড বোথ আর নাইনটি টু পারসেন্ট ড্যামেজড বাট গট রিফিউজাল এভরি টাইম নাও হি ইজ ফিজিক্যালি unfit to visit me therefore i want to visit my family shubhya dasho ke achen telephone e daya kore naam porichoy bole apnar proshno ti korun ami amar boner jonno apply korechi ekhon or case creation letter chole asche so ami 260 form fill up korar shomoy amar boner jamai er ektu somoshsha hocche seta hoyche uni shombhaboto 8 years old jokhon tokhon kolkata chole geche onar chachar sathe তারপরে উনি ওখানে হাই স্কুল পড়াশোনা করে আবার ব্যাক করছে বাংলাদেশে এখন আমি ওনার আফটার উনি এখানে আসছে বাংলাদেশে আসছেন যখন এইটিন ইয়ার্স ওল্ড তা আমার ওখানে দেখাইতে হয়েছে যে সিক্সটিন ইয়ার্স থেকে উনি কোথায় কোথায় ছিল সেই ক্ষেত্রে আমি যদি ইন্ডিয়া দেখাই আমাকে ক্লিয়ারেন্স আনতে হবে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স কিন্তু সেটা কোনোভাবেই সম্ভব না কারণ সেখানে সে যখন গিয়েছেন তখন সে কোনো পাসপোর্ট নিয়ে যায় নাই এবং আসেও নাই পাসপোর্ট নিয়ে এখন বাংলাদেশে সে জব করতেছে সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি এটা একটা প্রশ্ন সেখানে তারা ওই আগের পাসপোর্টে দিছে ইংলিশে সাইন আর নতুন পাসপোর্ট আমি দেখলাম ওইটা দিছে বাংলায় সাইন সেই ক্ষেত্রে কি কোনো প্রবলেম হতে পারে কিনা ইন্টারভিউর সময় ছিল যেটা হচ্ছে কেউ যদি ষোলো বছরের উপরে যখন থাকে এবং যে কান্ট্রিতে যদি কোনো কান্ট্রিতে মানে মোর দেন ইয়ারে যদি অবস্থান করে তাকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দিতে হয় তার বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেক্ষেত্রে যখন আবেদন করেছিলেন তখন যে সিগনেচার সাথে যদি ভ্যারি করে তো কোনো সমস্যা হবে কি 
সামনের মাসে তার ইন্টারভিউ সেটা নিয়ে ইন্টারভিউতে উপস্থিত হতে পারে কোন সমস্যা নেই অনেক ধন্যবাদ সান্তনা আপনি অনেক দূর থেকে প্রপন করেছেন আশা করি আপনার দুটো প্রশ্নেরই উত্তর পেয়েছেন এবং খুশি হয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন টেলিফোনে দয়া করে টেলে আপনার নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন জি আমি বলতেছিলাম যে ওই আমি 2022 এ আমি আমেরিকাতে আসি এখন আমার গ্রিন কার্ড বলতে আমার আন্ডার 21 এ কেস কেস মারছিলাম তখন ওই আমার আমার বাবার রাজনৈতিক সমস্যার জন্য তাই ওইটা এখন আমি বলতে চাইছিলাম যে আমি যখন গ্রিন কার্ড পাবো তখন কি দেশে যাইতে কোনো প্রবলেম হবে আপনার প্রশ্নটা কি অ্যাটর্নি মাউস সাহেব আপনার প্রশ্নটা কি বুঝেছেন আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি না বুঝতে পেরেছি সেটা আচ্ছা তো তাহলে অ্যাটর্নি মাহবুজ আপনি ওনার প্রশ্নের জবাবটি কিভাবে দেবেন এবং তারা যদি তাদের প্যারেন্টস দ্বারা যদি এবং সেক্ষেত্রে যদি তারা লোকাল যে ফ্যামিলি কোর্ট থেকে যেটা তারা গার্ডিয়ানশিপ এর অর্ডার এবং স্পেশাল ইমিগ্রেন্ট অর্ডার যদি নিতে পারে তখন তারা ইমিগ্রেশন আবেদন করলে ইমিগ্রেশন গ্রিন কার্ড ইস্যু করে থাকে সেটি হচ্ছে বর্তমানে কেউ যদি সাকসেসফুলি তার লোকাল ফ্যামিলি কোর্ট থেকে গার্ডিয়ানশিপ অর্ডার এবং সিজ অর্ডার নিতে পারে তখন ইউএসএস এ আবেদন করার সাধারণত ওনার যেহেতু ওনার বাবার পলিটিক্স এর কারণে ওনার সমস্যা পাশাপাশি এটা সরাসরি যেহেতু অ্যাসালামের ক্ষেত্রে সমস্যা না খুব একটা বড় সমস্যা হওয়ার কথা না অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনার প্রশ্নের জন্য আনামুল হক তিনি লিখেছেন আইআরএস অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করেছি আইআর ফাইভ আইআর ফাইভ অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করছি এই বছর জানুয়ারি তিন মাস যাবৎ কেস রিভিউ চলছে আইআর ফাইভ অ্যাপ্রুভ হতে কি স্বাভাবিক তুলনায় বেশি সময় নিচ্ছে এই এই ব্যাপারে আপনার কি কাছে কোনো টাইমিংয়ের বিষয়টা কি কোনো কিছু আছে আপনার অনেক ধন্যবাদ আনামুল হক আপনার প্রশ্নের জন্য ডেবিট ডেবিট একটি প্রশ্ন করেছেন মাই এফ ওয়ান ওয়ান ভিসা হ্যাজ বিন কারেন্ট ফর লং টাইম অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো ইন্টারভিউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্কেজুয়েল ইয়েট আফটার ডি কিউ উই ট্রাই ইট সেভারাল টাইমস টু ভিসা এক্সপিডাইড বাই শোয়িং মেডিকেল ডকুমেন্ট অফ মাই ফাদার সাপারিং ক্রোনিং কিডনি ডিজিজ অ্যান্ড বোথ আর নাইনটি টু পারসেন্ট ড্যামেজড but uh, got refusal every time now he is physically unfit to visit me therefore i want to visit my family what can i do next please help me uh, below my case detail it is jeta bolchen je petitioner my mom us citizen but apply time she was green card pd september 2014 dq january 2020 এই ব্যাপারে আপনার এই উত্তরটা কি হতে পারে 
ওনার যেটা পিডি যে প্রায়োরিটি ডেট যেটা বললো যে আসলে এখন তো এটা ভিসা যে দেওয়ার যে কাট অফ লাইন যেটা কিনা জানুয়ারি টু থাউজেন্ড ফিফটিন যেটা এফ ওয়ান ক্যাটাগরি যেটা ইউএস সিটিজেন তার আনমেরিড চাইল্ড এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তো সেটা আসলে খুব একটা আনফর্চুনেট সিচুয়েশন বলবো ওই যে অ্যাপ্লিকেন্টের ক্ষেত্রে এটা উনি কিন্তু যে রেগুলার প্রসেস থাকলে কিন্তু এতদিনে কিন্তু ওনার ভিসা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল যেটা কিনা আমরা কোভিড পূর্ববর্তী অবস্থা সময় দেখেছি যে যখন ডিকিউ হয়ে যায় উইদিন সিক্সটি ডেজ এর মধ্যে কিন্তু সাধারণত ইন্টারভিউ স্কেডিউল করে থাকে আর এখন ওনার যেটা একটা এক্সট্রাডিনারি হার্ডশিপ তাতেও কিন্তু উনি রিকোয়েস্ট করেছে সেটাও হচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে আরেকটি কাজ করতে পারে এখানে যেটা ইউএস সিটিজেন যে পিটিশনার রয়েছে তারা ইচ্ছা করলে যে লোকাল যেই রিপ্রেজেন্টেটিভ রয়েছে কংগ্রেসম্যান অথবা ওমেন তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে তারাও কিন্তু এটা পুশ করতে পারে এমবিসিতে ইন্টারভিউ স্কেডিউল করার জন্য নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর